Hey. Hey. Uh, da, sunt puțin mai obosit, chiar nu o să am foarte multă energie în seara asta, că n-am dormit azi noapte, am avut un vis foarte, foarte dubios. Cel mai dubios. Am visat cu un taximetrist, mi-a dat rest <laughs> și nu știam cum să mă comport, era prima dată când pățeam chestia asta, am zis, bă, ăsta vrea să se dea la mine. El a lasă-mă, prietene, îmi face, lasă-mă, dracu, de treabă. Deja îmi făceam un film în cap, dacă mai iau la bătaie cu el și chestii de genul, dar eu nu le-am nici cu bătaia, nici cu fuga. Adică sunt praf la unul. De fapt, decât să mă alergi, mai bine stau să mă bați. La modul cel mai serios. N-am nicio treabă cu sportul. Eu fac sport atât de rar încât dacă mă duc la fotbal sau ceva, eu nu fac întindere de mușchi. Eu fac surprindere de mușchi. Că sunt mușchi toți. Ce-ai mă, s-a mișcat? Ăsta? Rămâne mușchi uimit. Probabil v-ați dat seama după accent că sunt gras. Da, nu, nu, știu, foarte amuzant și Dumnezeu e amuzant, altfel nu explic cum naiba sunt și grad și moldovean și ochelarist și mai și chelez. Bine că nu sunt roșcat în puii mei. Sunt de 8 ani în București, oricum nu mai plec. N-aveți nicio șansă să mă trimiteți acasă. Și greu ca moldovean în București, adică am și numere de neamți la mașină. Să ai numere de neamți la mașină în București, numărul de înjurături pe care le primești e fix ca menuturile la Cosmote. Nelimitat! Bine! Uh, am într-o seară cu mașina mea, cu numere de neamți prin București, așa, și sunt obișnuit să primesc claxoane și flash la modul cel mai serios. Chiar nu mai reacționez la chestia asta. Și primeam într-o seară flash mergeam liniștit în continuare, la un moment dat ajunsese să meargă în același ritm cu mine, era o tipă, îmi făcuse să-mi facă și semne, și am băie, ești nebun, are chef de vorbă. Și am mers în continuare, dar după aia îmi dădeam eu seama că ea arăta destul de bine, la mine de portier nu se vede burta, și pe bucata asta sunt chiar ok așa. Și ai zis, bă, ești nebun, adică dacă vine și a treia oară și îmi spune ceva, o bagă în seamă și vorbesc cu ea. Și am așteptat-o puțin la semafor, că trebuie să mai aștepți destinul. Îmi pregătise în replică, îmi pregătise tot, dăduse în geamul jos acolo și când a ajuns lângă mine mi-a spus, aprinde farurile moldovene, f***a O altă observație de-a mea, cred că e destul de bună și asta, Chiar vreau să vă întreb lucrul ăsta și să fiți sincer cu mine. Voi ați observat că martorii lui Jehova sunt mai cunoscuți decât Jehova? Hai <laughs> că cu toți îl știți, îi știți pe martorii lui Jehova, nimeni nu știe pe Jehova. Dacă mâine are concert, nu se duce nimeni la el. <laughs> da, și chiar vreau să vă spun, băi, sunteți niște oameni nemaipomeniți, chiar râdeți la glumele mele. <laughs> Și jur eu, chiar sunteți ok și voi, așa, chiar nu se uită puțin dubios așa, okay, dar știu, stai liniștit. Eu știu care e treaba cu Jehova. Am înțeles. Am dat eu doi afară înainte să-mi explice. Cam atât. Testing in progress. Eu am fost foarte de acord cu gluma aia cu neamț, exact în momentul în care am ajuns în București cu o mașină de Prahova. <laughs> Când ne-am luat mașină cu numele de Sibiu, eram inamic cu tuturor. Când am condus mașină de Prahova, la fel, toată lumea își dorește să aibă un gât de 2 metri, să scoată până geamul din dreapta, să vină, să-ți bată în geam, să zică ești de pleacă din orașul nostru. Mai că rezultatul a fost critic, dădeam geamul jos și turnam cele 200 de cuvinte care se folosesc în București în trafic. Nu stânga, nu dreapta, nu... Îți dai seama să te înjure chelul în trafic? Că prins 3-4 semafoare pe aceeași înjurătură. Da. Am râs așa, pe interior. Ce te uiți la mine? Nu ai votat. Lucră. Știu că n-am votat. Vot, 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 vot. Vezi, uite cum am capturat atenția tuturor. Acum toată lumea se uită la mine. Ce face ăsta? Ai votat deja, nu mai apăsa pe ai ok. Stai, mă, că te ajut. Merge. Ta-da! Ce emoție am avut! Mulțumesc mult! Nu se mai întâmplă. 
Te renunț la banc, bancurile cu moldoveni, te rog frumos, pentru că am și o borș de moldoveni. Gata, le-am terminat pe toate tura următoare, nu mai am niciunul. Mulțumesc, seara faină! Și cu glumii, și fără glumii, acum să vedem ce arătăm noi lumii. Bună seara, rumor! Bună seara! Bună seara! Să moară capra vecinului! <laughs> Știu ce vrea să zice Chelu. Ce? Nimic. <laughs> Uh, 30 November, it was uh, Sfuntul Andrei, right? So if your name was Andrei or Andrea, people would say La Muzan and give you kisses. Mwah, mwah. Soon, it's going to be Sfuntul Ion, right? So if your name is Ion, Ioan, Ioana, people will say La Muzan and give you kisses. Mwah, mwah. My name is Mukenka. <laughs> people give me kisses and wish me La Muzan on Black Friday. <laughs> Oh, oh, oh. Bravo, da, da. I'm sure from the last time I was at Ayumor, I got a lot of questions from people. What is it like to be you? What is it like to be black in Romania? I'll tell you. Every weekend I go to Dragonu Roșu with Mama Swakra. <laughs> Mama Swakra is confused at Dragonu. Because the thing is, only a foreigner with bad Romanian can understand another foreigner with a bad Romanian. <laughs> the Chinese is there. I'm there. I bring that price down to 50 lei. The Chinese know me by now. I asked the name of one of the Chinese guys, you know, and he told me the name. I couldn't pronounce it till this day. And I realized it must be the same way people feel about my name. My name is Mukinka Chibanga. Now, you see, I was born in Zambia. So my name, Mukinka Chibanga, it's not special in Zambia. You know, then I moved at a young age to Belgium. And they would ask me, what's your name? Uh, Mukinka Chibanga. Okay, Kiki. <laughs> <laughs> Mom. And then at the age of 17, I moved to Scotland. And I caught the last year of high school. And uh, in high school, they have something you guys call Sostriga Katologu. And so they were calling out the names. Emma McLeod, here. Jamie Allen, here. And then it was my name, because I could see the teacher looking. Mukinkendongchibongenlong. <laughs> like, what happened to my name? <laughs> it's like my name went to jail and dropped the soap. <laughs> Scottish people are crazy. I lived in Scotland for some years. And uh, to compare Scotland and Romania, Romania, summer is a nice few months. In Scotland, summer is a nice day. And the Scottish people go crazy. They take off their shirts. They call it tops off. And they walk around shirtless in their centrovec. But I had more dignity, so I left myself in a mayo. So when it was summer here in Bucharest, uh, I was walking around in Centruvec in my Mayel, and I didn't realize that culturally that makes me a muncitor. I personally enjoy to discover a place by walking and moving around. You know, I remember I used to take myself on romantic midnight walks in Obor. <laughs> and the prostitutes will be shouting at me, Hey, chocolatica! <laughs> o sute pentru tine! <laughs> I enjoyed going everywhere, by foot, by metro. I mean, you can get anywhere in Bucharest by metro, except for Drumul Tabre. <laughs> <laughs> when I ask someone who's from Drumul Tabre, unde locuiești? Drumul Tabre, mă. They're ashamed to say it. <laughs> It's like Bucharest doesn't want it and Ilfov doesn't want it. <laughs> so when I talk about the metro, right, it reminds me of something that happened Akum Chinchan. Um, you see, the thing is, there's not a lot of black people uh, in Romania. Okay, you have Cabral, the, he's one of yours. <laughs> <laughs> he's Moldavian. <laughs> so five years ago, the news was spreading. Ebola, Ebola, coming out of Africa, Ebola, Ebola. And then when I get on the very crowded metro in the morning, like Moses, <laughs> <laughs> or the bunikas, oh, <laughs> <laughs> people 
people were running away, running away scared, but I wasn't offended. I wasn't offended. I was happy. Oh, I can finally stretch. Oh, I've not been able to do this in a while. I was happy. And I realized something. With absolute power comes absolute corruption. I became like a dictator with a biological weapon. I just needed to look at someone and cough. <coughs> I became cocky. I became arrogant. I would go to places I would never go to. I would go to a club, the Manele, and I would see all these barosans, and I'd just walk up to them and cough. <coughs> all of them would run away to their BMWs with Bulgarian plates and drive off. <laughs> Exceptional word. Bine, bro. Ah, Bine, bro. Bine, bro. <laughs> Taxi driver telling me patru zeci de lei. Ce ai zis? <coughs> patru lei, frate, patru lei. <laughs> <laughs> Times have passed. I, uh, I got married uh, to a Romunca. And uh, the thing about my wife is she forgets I'm black. You know, when you're, when you're with someone, you forget certain attributes about them. The most obvious attribute, you forget it. And so she will be, we'll be at the seaside, La Mare, and she'll be like, hi, sene bronza, I just look at her, poate tu? Here's the stool, the bronza. She forgets, she doesn't keep it in her mind. So once, she took me to visit a matusha of hers, La Tzara. And uh, the matusha was fine with it. You know, she's younger, she's in her 50s, she was expecting us, but she invited a bunica who did not know I was coming. And so when we got there, you know, my wife greets the bonica first. Saramuna, And then she moved to the side. And then the bonica saw me. And she just stood there like this. So I walked up to the bonica and I greet her. Saramuna, And she just stayed like this. I thought she died. <laughs> and then after that, we went into the house. Um, I was sitting on an L-shaped sofa, L-shaped. I'm sitting on one side, the bonica sitting on the other side. Uh, my wife and the Matusha, they're just, you know, talking. Typical Romanian uh, women way of talking. And then they kept talking and they went into another room. And they didn't realize they left me and the bunica there alone. So I'm looking at her. She's looking at me. And I can see she's gathering up strength. Haide, Georgica, haide. Tu puti să asta. And I'm like, I'm going to break the ice. But she spoke first. Dacă ești un negru, nu este o problemă. I'm like, ce ai zis tu? That's not what I said. I said, Saramuna. <laughs> My wife and I are also expecting a child. Um, a little girl. She'll be uh, born in January. Bravo. Bravo. Thank you. Ah, uite, mă! Uite, acum mi s-a spus în cască o informație foarte drăgrașă. Uite, ea este. Da, ea este. Oh, Sărâmâna. Bună So when I tell people we're expecting a child, they tell me, Oh, wow, ce drăguț să o să fie. Omul latri cu părul creț, wow. When they're talking with my wife, um, they're like, oh, wow. Because, you know, she's blonde and blue-eyed. So they're like, wow, poate o să aibă ochii albași. Wow, ce frumoasă o să fie. And then when Mama Swaka is talking with her friends, their reaction is, Doamna ajută, Doamna ajută. Poate o să iasă alb. Eu am fost mucheni că vă mulțumesc. Bună seara. Mă numesc Dima și după cum puteți bine observa, sunt foarte slab. De fiecare dată când dau comandă de pizza, levratorul îmi lasă bacșiș. Și garoafe. <laughs> în copilărie eram foarte urât și la grădiniță copii obraznici erau puși într-o bancă cu mine. <laughs> Tatăl meu de asemenea era foarte urât, așa că l-am rugat să mă ia de la grădiniță prin ușa din spate, dar a refuzat și m-am supărat că pe mama o ia. La gluma asta nu s-a răsit niciodată. Eu totuși continui să zic. E o referință la sex anal. Ca să știți de unde vin. Tata m-a învățat să mă din picioare. Ceea ce cred că este o lecție foarte importantă. Mama, în schimb, m-a învățat să mă la baie. 
E avem o glumă. M-am operat la apendicită și medicul și-a uitat bisturiul în mine și un bilețel pe care scria... Dar e în zona dark. Așa e el. Prima dată când am făcut, am crezut că am superputeri. <laughs> și că nu o să mai am nevoie de femei niciodată în viața mea. Așa că m-am despărțit de iubita mea. Dar am rămas prieteni. Chiar mai mult decât atât, am rămas vereșori. <laughs> Eu am un mediu, dar mai mic. După ce m-am să îmi spăl doar două degete. Pe celelalte trei le șterg de dreduri. Mulți mă întreabă de ce sunt așa. Adevărul este că am fost traumatizat în copilărie. Când am intrat peste părinții mei în timp ce făceau sex și tata mi-a zis că eu sunt următorul. <fie> Pentru că el era obosit. Vă mulțumesc. Oh. Oh. Oh, mai trebuie. Oh, mai trebuie. Nu are cum. Mai, mai trebuie să faci. Mă pregăteam să notez ultima glumă. Și... Dima, dar numărul e din ce în ce mai scurt. Ai venit să oferi atât de puțin când ai dat atât de mult în trecut? Mi s-a părut că nu merge bine și am mai tăiat din glume. Și mai tăiat din e... Serios, adică te duceai pe un drum. Prea scurt, Bă, prea scurt, prea puțin, adică... Hai să, hai să, punem, hai hai să, să punem din nou grafica. Hai să punem presiune pe el. Mai dă-ne, frate, că de-aia am venit. Am început să iau x Și am devenit o persoană foarte calmă. Sunt calm în absolut orice situație. O să iau un tampon în gură cu sânge rece. Wow. Oh. Care două. Avortul este exact ca atunci când te descazi de ciorapi fără mâini. Primul e mai greu. Oh. Next. Păcate nu mai am. Din păcate nu mai am. Asta a fost ultima. Asta de s-a uzărat. Nu, nu se poate. Da, mai ai. Nu se mai ai. că știi că mai ai. Și noi știm că mai ai. Am aducat la socotitoare, e 2 la 11. A venit cu 3 glume. Pe mine, sincer, cred că m-a nimerit cu una sau două. Chiar am stat și am făcut o statistică, cumva. Adică a avut 11 glume de 3 lei și două glume de 8 lei. Cam la sol. Tu ai o datorie morală față de noi. Noi nici n-am vrut să te ducem atât de departe la omor și te-ai dus singur, cu ajutorul nostru. Atât timp cât o țară întreagă te-a văzut, te-a discutat, te-a votat, te-a vrut în finală, tu să vii așa, degeaba. Continuă! Hai că zice, lasă -mă. După cum v-am spus, sunt foarte slab. În școală mi se spunea salam. Nu pentru că ascultam manele, ci pentru că nu prea aveam carne. Oh, <laughs> da, da, da. Okay. Și cam atât. Eh, <laughs> da. Eu cred că el mai face. Eu cred că mai face păi, acum. Sigur, atât au fost. Sigur, sigur. Atât au fost. Nu mai e niciuna pe care l-ai dat-o. Adică... Nu, nu, atât au fost. Bună seara. Bună seara, oameni buni. Eu sunt Florin Gheorghe și... Nu cred că mai e necesar să spun treaba cu hai să scoatem elefantul din cameră. Sunt destul de negru încă să fie, evident că sunt țigan. Am o frustrare. Am o frustrare în sensul că mă enervează țiganii ipocriți. Și aici nu mă refer la țiganii care fură și nu recunosc că fură. Poliția să-și facă treaba. Pe mine mă enervează. Deci mie cinci le întrească copiii și familia. Băi, și vin cu copiii după ei. Adică copiii sunt murdari la gură, au, au muși la nas. Nu înțeleg de ce îi lasă așa, că mă gândesc că nu e greu să-i șteargă. Nu vor, de fapt, asta e... Efecte speciale, să nu Poate, poate spune unul, ia, domnule, 5 lei și ai și vrei să-l lasă, micul, că ia uite ce are la nas. Chestie de marketing la ei. Dacă mă dau și din casă. Asta a fost bună. Cel puțin, la voi vine așa. Dă și mie 5 lei, trăiască copiii și familia. Bă, la mine când vin să schimbă situația. Se eliminează la față, stă așa. Fratele nostru. Hai, cât ești al meu. 
Nu, serios, eram la un moment dat la biserică și vine o femeie de asta la mine cu hai că de-al meu. Păi, dar nu înțeleg de ce, că eu mă comportam absolut normal. Eu eram Evanghelia. Evanghelia. <laughs> A fost destul de greu atunci când soția mea afla că vreau să fac stand-up comedy. În primul rând că nici nu știa ce ai zis, că nu vrea că nu e foame. Apoi că nu vrea ca lumea să râdă de mine. Băi, am spus asta e și ideea, că e nasol dacă nu se întâmplă treaba asta. Când a aflat de fapt ce înseamnă, a zis că sunt uh, imatur, că sunt irresponsabil dacă îmi trece prin cap că voi fi o persoană de succes, că nu sunt o persoană destul de persuasivă, că e imoral și ar trebui să am alte priorități în viață. Mă rog, ea n-a folosit cuvintele astea, a zis, unde sânge te duci, mă? Cine? Mai adună sticle goale în casa asta? Ok. Nu, no, glumesc, nu adun sticle goale, ba chiar lucrez la o societate corporatistă, customer service, business department, corporate What? Ceea ce e puțin mai bine decât adunatul sticlelor goale. Glumesc, e mai bine să adun sticle goale. Eu sunt țigan de 30 de ani și m-am obișnuit cu treaba asta. Și m-am obișnuit și cu lucrurile care mi se întâmplă din cauza că sunt țigan. Știți că e faza din metrou? Când sunt în metrou și eu o doamnă în fața mea, mă vede că sunt în spatele ei și... trage geantă ușor către față. Bă, vă spun sincer, la, la început m-a enervat teribil treaba asta. Adică, bine, nu m-a enervat la modul să... Pau! Să iau geanta și să plec. Că mai sunt unii care se enervează în sensul ăsta. <laughs> Nu mă enervam în sensul că îi spuneam, dar ce s-a întâmplat, doamnă? M-ați văzut murdar la gura, muși, la nas, care e problema, că nu înțeleg? Dar da, acum am început să, să nu mă mai enervez. Dacă cumva o doamnă se află în fața mea, eu îi spun, doamnă, doamnă, trage geanta către față pentru că sunt în spatele dumneavoastră. <laughs> Eram la un moment dat în fața unei florerii, de, bineînțeles că era florire de colț, și bineînțeles văzutarea era și ea tot țigancă, eu voiam să cumpăr un buchet de flori pentru soția mea. În fața mea era o altă clientă și la un moment dat, eu fiind în spatele, au discuția. Clienta îi spune, bună ziua, doamnă, bună ziua, aș vrea și eu o coroană. Și țiganca îi spune, am înțeles, dar să spuneți ce să scrie pe ea. Păi, sincere regrete copiii și sora, spune. Așa. Dar să spuneți câți copii aveți. Dar ce relevanță are asta, doamnă? Pe să știu cât trec un cuvântul copiii. Bă, a început femeia să râdă, vă dați seama. S-a întors la mine, a zis, au ce spune femeia asta, că cică, câți copii am ca să știe cât ții trec un cuvântul copiii. Dar eu eram Evanghelia. Evanghelia. Evan... Eu se pare că sunt și însurat și am și un copil. Cu toate că nu prea pare chestia asta. Adică dacă vă uitați la fața mea, am fața asta după 14 ani. Adică oamenii când aud că am copil, au două reacții succesive. Și sunt așa. Ah, ah. Care înseamnă? A, tu nu ești prea tânăr. A, ah, stai mă, că așa la ei. Fac copii de vreo. Mersi <laughs> Îmi place abordarea asta, mi se pare foarte onestă și foarte autoironică și foarte mișto. Și are și umor negru. Când am aflat că soția mea este însărcinată, eu și soția mea am avut câte o dorință fiecare. Ea a vrut ca, în primul rând, copilul să fie alb. Ea că nu știu dacă e posibil. Iar eu am vrut ca copilul să fie băiețel. S-a născut și am fost foarte fericit pentru că nu știu cum s-a întâmplat treaba asta. Copilul este alb <laughs> și este băiețel. Numai că noi ne-am grăbit puțin cu aceste două dorințe pe care le-am avut. Și am să vă spun și de ce. Ea, bineînțeles că voia să fie alb, să nu fie discriminat, să nu aibă dezavantaje la școală și așa mai departe. Dar, eu am să mă duc la ședință cu părinții. Și atunci... Okay. Atunci clar o să fie. Nu aveau să sunteți statul lui David? Da, am înțeles. Uh, David vede bine de la distanță, de ce? Vrem să-l punem ultima bancă. Uh, îl cheamă și David. Eu când i-am pus numele, am zis, bă, îi dau un nume unic, David. Nu, nu cheamă pe nimeni David, dar m-am grăbit iar. Nu știu dacă știți, dar copiii de vârsta lui are patru ani. 
Se numesc David. E o epidemie, credem, mă crede -mă. Nu o să mai fie băieți, fete, o să fie David <laughs> și fete Maia, sau Mai, nu știu care e. Da, 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 e, e și Maia. Da, e. Da, e un trend, Maia, e un trend, da. Exact. Maia și David, corect. Și vă spun și de ce. La un moment dat eram în parc cu băiețelul meu și am spus David, hai la tati, s-au întors și copii. Mă rog, patru au avut o frână așa. Mamă, ne fără țiganul! <laughs> <laughs> Ciudat e că unul dintre ei era Fimiu. <laughs> Și cu asta vă mulțumesc din suflet. <laughs>